சலாசத்து குத்துப் என்ற நூலில் அஸ்ஜஞ்சானி என்ற பகுதியில் மற்றொரு பாடத்தில் உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த பாடத்தை படிப்பதற்காக இந்த நூலை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைய பாடம் அல் முதாரி அவு நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்கால வினைச்சொல் அல் முதாரி அவு அல் முதாரி என்பது ஃபியலுன் ஒரு வினைச்சொல்லாகும் கான அவ்வலுகு அதனுடைய ஆரம்பம் ஆகிவிட்டது எஹத ஜவாய்தில் அர்பாய் மேலதிகமான நான்கு எழுத்துக்களில் ஒன்றாக எந்த ஒரு வினைச்சொல்லுடைய ஆரம்பம் ஆகிவிட்டதோ அந்த வினைச்சொல் தான் முதாரிய வகிய அவை அந்த மேலதிகமான நான்கு என்பது அல் ஹம்சத்து அல் ஹம்சாவும் வூனு நூனும் வத்தாவு தாவும் வல்யாவு யாவுமாகும் யுகாலுலஹா ஹுரு ஃபுல் முலார் ஆதி ஹுரு ஃபுல் முலார் ஆதி அவற்றுக்கு அந்த ஹம்சா நூன் தா யா ஆகியவைகளுக்கு முலாரியுடைய ஹர்ஃபுகள் எழுத்துக்கள் என்று சொல்லப்படும் எஜ்மௌஹா கவுலுக்க அவற்றை உமது சொல் அனைத்த அனைத்த என்ற சொல் ஒன்று சேர்க்கிறது அனைத்த என்ற சொல்லிலே அது பாடமிடுவதற்காக அப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளது ஹம்சாவும் நூனும் யாவும் தாவும் இருக்கிறது இவைகள்தான் ஹுரூஃபுல் முதாரா என்று சொல்லப்படும் ஃபல் ஹம்சத்து ஹம்சா என்பது லில் முத்தக்கல்லிமி முஃப்ரதன் தன்னிலைக்குரியது அதாவது ஒருவன் என்பதை குறிப்பதற்காக வரும் உதாரணமாக அஃப் அலு நான் செய்வேன் என்பதை போல வன்னூனு நூன் லில் முத்தக்கல்லிமி தன்னிலைக்குரியது முசன்னன் இருமையிலும் ஓ மஜ்மான் பன்மையிலும் நஃப் அலு நாங்கள் செய்வோம் இருவரையும் குறிக்கும் பலரையும் குறிக்கும் வத்தாவு தா என்பது லில் முஹாத்தபி முன்னிலைக்குரியது முஃப்ரதன் ஒருமையிலும் ஓ முசன்னன் இருமையிலும் ஓ மஜ்மான் பன்மையிலும் முதக்கரன் கான அவ் மான்னசன் அந்த முன்னிலை ஆண்பாலாக இருந்தாலும் சரி பெண்பாலாக இருந்தாலும் சரி வலிலுகாய் பற்றி மேலும் படற்கையில் உள்ள ஒரு ஆ பெண்ணை குறிக்கக்கூடியதாக வரும் வலிமு சன்னாகா அதனுடைய அந்த படற்கையில் உள்ள ஒரு பெண்ணுடைய இருமைக்கும் வரும் அதாவது இரு பெண்களையும் படற்கையில் குறிக்கும் அதனை மிக இலேசாக சொல்வதாக இருந்தால் தஃபாலு நீ செய்கிறாய் தஃபாலா நீ நீங்கள் இரு ஆண்கள் செய்கிறீர்கள் தஃபாலுன நீங்கள் பல ஆண்கள் செய்கிறீர்கள் தஃபாலீன நீ ஒரு பெண் செய்கிறாய் தஃபாலா நீ நீங்கள் இரு பெண்கள் செய்கிறீர்கள் தஃப் அல்ன நீங்கள் பல பெண்கள் செய்கிறீர்கள் இவ்வாறு அதனை பார்க்க முடியும் வல்யாவு யா என்பது லில் வாய்பில் முதக்கரி ஆண்பாலான படற்கைக்கு வரும் முஃப்ரதன் ஒருமையாக இருந்தாலும் சரி அவ் முசன்னன் இருமையாக இருந்தாலும் சரி அதாவது இருமையாக ஓமஜ்மான் மேலும் பன்மையாகவும் வரும் வலி ஜமீல் மான் சில்வாய் பத்தி படற்கை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுடைய பன்மைக்கும் வரும் அதாவது யா எதுக்கு வரும் என்றால் எஃப் ஆலு அவன் செய்கிறான் எஃப் ஆலானி அவர்கள் இரான்கள் செய்கிறார்கள் எஃப் ஆலுன அவர்கள் பல ஆண்கள் செய்கிறார்கள் அதே போன்று எஃப் அல் நே எஃப் அல் நே அவர்கள் பல பெண்கள் செய்கிறார்கள் இந்த பாதிக்கெல்லாம் ஆரம்பத்திலே ஹர்ஃபுல் முதாரா யா வரும் வல் முதாரி எஸ்லு எஸ்லுஹுல் ஹாலி வல் இஸ்டிக்பாலி 
முலாரி என்பது ஹாலுக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் வல்லிஸ்டிக் பாலி மேலும் எதிர்காலத்துக்கும் எஸ் லுஹு சரி வரும் சலுக எஸ் லுஹு என்று சொல்வார்கள் சரி வரும் தக்குலு நீ சொல்லுவாய் எஃப் அலுல் ஆனே அவன் இப்பொழுது செய்கிறான் அதற்கு ஹாலன் நிகழ்காலம் என்று சொல்லப்படும் வஹாதிரன் மேலும் நிகழ்காலம் இரண்டு முறை அர்த்தத்தை குறிக்கும் தக்குல் எஃப் அலுவதன் மேலும் நாளை செய்வான் என்றும் சொல்லலாம் பயு சம்மா முஸ்டக் பலன் அப்படி சொல்லும் பொழுது அது எதிர்காலத்துக்குரியது என்று சொல்லப்படும் வயது அதுகல் தாலை சீன அவு சௌஃப சீன் அல்லது சௌஃபையை அதன் மீது அந்த முதாரின் மீது நுழைவித்தால் பகுல்த நீ சொல்லுவாய் சயஃப் அலு அவன் எதிர்காலத்தில் செய்வான் அவு சௌஃபயஃப் அலு அல்லது எதிர்காலத்தில் செய்வான் என்ற அர்த்தம் தான் வரும் இப்படி சொன்னால் உஹ்துசபி ஜமானில் இஸ்டிக்பாலி எதிர்காலத்துக்கு குறிப்பாகிவிடும் எஃப் ஆலு என்று சொன்னால் அவன் செய்கிறான் அல்லது செய்வான் என்ற அர்த்தத்தில் பொதுவாக இருக்கும் சீன் அல்லது சௌஃபையை நுழைவித்து சொல்லும் பொழுது எதிர்காலத்து குறிப்பாகிவிடும் வயது அதுகல் தாலை இலாமல் லிப்திதாய் ஆரம்பத்துடைய லாமை அந்த முதாரி அல் நீ நுழைவித்தால் பகுல் தண்ணி சொல்லுவாய் சொன்னால் லயஃப் அலு லயஃப் அலு என்று சொன்னால் உஹ்துஸ பிஜமானில் ஹாலி நிகழ் காலத்துக்கு அந்த முதாரி குறிப்பாகிவிடும் சொந்தமாகிவிடும் லயஃப் அலு என்றால் அவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் லாமை நுழைவிக்க வேண்டும் எதிர்காலத்துக்கு குறிப்பாக்குவதாக இருந்தால் சௌஃப எஃப் அலு அல்லது சயஃப் அலு என்று சொல்ல வேண்டும் எஃப் அலு என்று மட்டும் சொன்னால் அது அவன் செய்கிறான் அல்லது செய்வான் என்று நிகழ் காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் ஒப்பாகும் அதன் காரணமாகவே முலாரிய என்று சொல்லப்படுகிறது முலாரிய என்றால் ஒப்பாகக்கூடியது எதற்கு நிகழ்காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும்